welcome to blue stars online class account section today we are going to see unit 13 final accounts of sole proprietor 2 you know we have the main aim of preparing final account is to exhibit a true and fair view of property and financial position of the business and final accounts are prepared on the base of ledger account balance and it shown in the trial balance of the accounting period as whole the expenses and income for the whole accounting period must be taken into account while preparing trial while preparing final account okay pathina namba yen final account prepare pandrom appadina namba business vande profit ah iruka illaya nu paakkadhukagum நம்ம ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னன்னு பார்க்கறதுக்காக மட்டுமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி நம்ம பொசிஷன் என்ன இருக்குது எவ்வளோ அசட் இருக்குது எவ்வளோ லைஃப்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இதில் என்ன அப்படின்னா எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் வச்சு ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லெஜர் பேலன்ஸ் இல்லையா லெஜர் அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் பீரியட்லேயும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா செலவுகளும் எல்லா வரவுகளும் நம்ம என்ன பண்ணாலும் எடுத்துருக்கணும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து உருவாகியிருக்கும் இன்கார்ட் ஆகிருக்கும் பட் என்ன பண்ணுவோம் பே பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இன்கம் வந்து தட் இஸ் ரிசர்ச் ஏர்ன் பண்ணியிருப்போம் சில இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்பாதிச்சிருப்போம் பட் அந்த பணம் நம்ம கைக்கு வந்திருக்காது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் அந்த அமௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் இன் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் நமக்கு தெரியும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்னென்ன செலவுகள் இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணுவோம் வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் இன் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட் டு நோ தி ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர் ப்ராப்ளி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கும் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் போடுவோம் த ஐட்டம்ஸ் ஆர் டு பி அட்ஜஸ்டட் டு இன்க்ளூட் த கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் தேம் இன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் அந்த கரெக்டான அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் கொண்டு போய் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் என்ன சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சட் ஐட்டம்ஸ் லைக் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் அட் த எண்ட் மைட் ஹாவ் பீன் அசட்டைன் ஆஃப்டர் க்ளோசிங் தி லெஜர் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்போ பார்ப்போம் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணால் தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் உண்மையாக லாபத்துக்கு அப்படிங்குது ஸோ இதுக்காக நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தட் இஸ் ட்ரையல் பேன்ஸ் ப்ரிப் தட் இஸ் ட்ரையல் பேன்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது தான் நம்ம அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் போத் டெபிட் அஸ் வெல் அஸ் கிரெட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தீஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டு பி ரெக்கார்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் இது எப்போ என்ட்ரி போடணும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைமில் தான் நம்ம டெபிட் அண்ட் கிரெட் பேலன்ஸை போடுவோம் ஓகே என்ட்ரிஸே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ண தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் ஆர் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் மேட் அட் எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பீரியட் டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபார் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் ஒமிட்டட் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்ட் டு மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ரெவன்யூ அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ட்ரையல் பேலன்ஸை விட்டு போன சில ஐட்டம்ஸை எழுதுறதும் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கலாம் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரெவன்யூ அக்ரூவ் ரிசீவ் அட்வான்ஸாக இருக்கலாம் முன்னாடி வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை என்ன வாங்காமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் ஆர் டு மேட்ச் கரண்ட் இயர் ரெவன்யூ வித் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டு ஏர்ன் திஸ் ரெவன்யூ மெயின் ரீசன் நம்ம மேட்சிங் கான்செப்டில் படிச்சுருக்கோம் மேட்சிங் ப்ரின்சிபல்ஸில் படிச்சுருக்கோம் என்ன படிச்சுருக்கோம் ரெவன்யூ ஏர்ன் டியூரிங் த பீரியட் மஸ்ட் பி கம்பேர்ட் வித் த எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர்ட் டியூரிங் தி பீரியட் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரெவன்யூ வந்து இன்கர்ட் ஏர்ன்ட் அ
ப்ரொவிஷன் இதுக்காக தான் தட் இஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒமிட் பண்ணது ஏதாச்சும் விட்டு போயிருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எழுதுறதுக்காகவும் அதே மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி இன்கம் அக்ரூட் அண்ட் ரிசீவ் அட்வான்ஸ் எழுதுறதுக்கும் தட் இஸ் ரிசர்வ்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு தென் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட் இன்கம் இன்கம் ரீசன் அட்வான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிப்ரிசேஷன் பேட் டேட்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டர்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்ட் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வர ஒரு என்ட்ரிஸ் இது நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருந்தால் நம்ம எது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் அப்போ பண்ணும்போது ஜேர்னல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அக்கௌண்ட் டேட்டட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஜேர்னல் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே போன தட் இஸ் சாப்டர் ஒன் தட் இஸ் பார்த்திங்கன்னா போன ஃபினான்ஷியல் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஒனில் போட்டிருக்கோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நம்ம ட்ரேடிங்லேயும் போட்டிருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் போட்டு சம் போட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷோன் ஆன் தி கிரெட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை கிரெட் சைடில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் அது இல்லாமல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அதர் சைடில் காட்டணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சர்ன் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டட் டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டட் டு அவுட் தட் இஸ் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் டு த கன்சர்ன் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இஃப் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஃப் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த ட்ரேடிங்கும் இன்டெரக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிஎன்எல்லையும் காட்டுவோம் அதே மாதிரி இது எங்கே காட்டுவோம் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி சைடில் தட் இஸ் லைப்ரரி சைடில் கரண்ட் லைப்ரரியாக காட்டுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டட் டு கன்சர்ன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதே மாதிரி இதாக தான் ரெண்ட் தட் இஸ் சேலரி சேலரி ப்ரீபெய்ட் அமிஷன் தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் இதெல்லாம் வரும் அப்போது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவா இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டட் டு தட் இஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ப்ரீபெய்ட் அப்படின்னு வருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே ப்ரீபெய்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்சூரன்ஸ் வந்து முன்கூட்டியே காட்டுறது அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வருஷத்தில் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம வந்து எழுதியிருப்போம் எங்கள் பிஎன்டெல்லில் டெபிட் சைடு எழுதியிருப்போம் அப்போ அங்கே மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இட் ஷோன் ஆன் தி கரண்ட் அசட் சைடில் காட்டுவோம் ஓகே தட் இஸ் அசட் சைடில் கரண்ட் அசட்டாக காட்டுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அக்ரூட் இன்கம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அக்ரூட் இன்கம் அக்கௌண்ட் டேட்டட் டு இன்கம் எந்த செலவோ அந்த செலவு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமிஷன் அப்படின்னா கமிஷன் கமிஷன் ஓகே அக் தட் இஸ் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடட் டு த கன்சர்ன் இன்கம் இன்கம் தட் இஸ் கமிஷன் இருக்கும் இல்லையா ஏற்கனவே இருக்கும் அது கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது அண்ட் தட் இஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்கம் வந்து கிரெடிட் சைடில் காட்டுவோம் இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைடில் காட்டுவோம் ஸோ இன்கம் வந்து கிரெடிட் சைடில் காமிச்சிட்டு பிஎன்டியில் காட்டுவோம் காமிச்சிட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அசட் சைடில் காட்டணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கும்போது முன்கூட்டியே நம்ம ஒரு இன்கம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது என்ன பண்ணுவோம் கன்சர்ன் இன்கம் அக்கௌண்ட் டெட்டர் டு இன் இன்கம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டட் ஃப்ரம் த கன்சர்ன் இன்கம் ஆன் த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட்
drawings account. Okay, you know? So, this is the shown on the credit side of the profit and loss account. Interest on drawings is the income. So, we have to do the credit side of the P&L. That is why we have to show on the library side as reduction from the capital. Capital is the interest on drawings. Minus okay, you know? This is the this is the journal. So, in the journal, this is the adjusting journal. Next, interest on loan outstanding. Loan outstanding is interest on loan account debtor to outstanding interest on loan account journal. That is the interest on loan is the expenses. So, debit sale is the PNL. Assets that is for life sale. Current life day card. Okay, you know? next one. Interest on investment accrued. Interest on investment accrued. Accrued interest on investment account data to interest on investment account. This is the credit side card. That is the asset side card. Next one. Depreciation. Depreciation is a name of the So, depreciation is a loss. So, this is a loss. So, this is a loss. We will have a debit that is the depreciation account debtor to concern fixed asset. Concern fixed asset is not the furniture and the furniture. Okay, that is the next one. Building and the building. Missionary and the missionary. So, depreciation account debtor to concern fixed asset. This is the debit side and the debit side will be the depreciation of the asset side and the value will be the asset side and the value will be the asset side. Next, bad debts. The bad debts are the same as the same as the same as the same as the last. So, the bad debts account data to sundry debtors are the same as the same as the same as the same as the same. In the bad debts, the debit side will be the profit and loss account. That is the same. When there is no provision for bad and doubtful debts. Doubtful debts is not the provision for bad debts. Now, we will come to the debit side. That is the same thing. Shown on the asset side by way of deduction from the amount of sundry debtors. Okay, we will come to the sundry debtors. We will come to the sundry debtors. This is the same. Next, provision for bad and doubtful debts. This is the same thing. Profit loss account data to provision for bad and doubtful debts. That is why we adjust the profit loss account. Then, we will go to the debit side. Okay, we will go to the debit side. The profit loss account data to the debit side. That is why we will do what we will do. Sunday letters will do. Okay? Next, we will go to the provision for discount on debtors. This is the provision for the P&L. So, the profit loss account data to Provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors of the debtors could get discount. Okay, ma'am. So, shown on the debit side of the profit and loss account. That is the same thing. Sunday debtors could get that number. What do we do? Minus. Do you think? Next, income tax paid. Income tax of the debtors is a proprietor. So, what do we do? We will treat the drawings. So, drawings account data to bank and put on. Why? That is, we will pay for the check and pay for the account and pay for the account and pay for the account. So, we will pay for the bank. In this case, we will pay for the account. We will pay for the library side, capital direct, minus. That is, we will pay for the asset side, the bank balance, minus. Okay, you know? Next, you know? Manager's Commission. The Manager's Commission is going to go to the journal. Manager's Commission account data to outstanding Manager's Commission account. This is the commission that we have to expand. So, the debit side is the profit and loss account. This is the life side. We have to pay for the current life. Okay, you know? So, this is the adjustment entries. और अक्रोड इनकम अब रही ना आधार दिन अब ट्रायल बंद स्प्रिप्पर पर नहीं तो फाइनल ऑकन स्प्रिप्पर पर ना और नया तक इन्ना सेल सेल वगल वन्दे इंक्लूड पढ़ना मर्क आधार ना इंक्लूड पढ़ना तो एडजस्टिंग एंट्रीन सोलो सो आध पढ़ना बोले और जॉन लेडी दिन अब इंक्लूड पढ़ना पड़ो सो आध मारी प